వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టీ షార్ట్ నేను మీ ఫనీశ్వర్ సార్ సీనియర్ ఎకానమీ ఫ్యాకల్టీ మరి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి అంశాల గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం దాంట్లో పర్టికులర్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క పనితీరు గురించి సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇకపోతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ అన్నటువంటి దాని యొక్క విధులను చూస్తున్నాం అందులో ప్రధానంగా బ్యాంకులకు బ్యాంకుగా వ్యవహరిస్తుంది సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ అన్నటువంటి దాన్ని బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్ అంటారు అంటే బ్యాంకులకు బ్యాంకుగా వ్యవహరిస్తుంది అంటున్నారు మరి ఇది బ్యాంకులకు బ్యాంకుగా ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తుంది అన్నటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే సో ఆర్బీఐ అన్నటువంటిది దేశంలోని బ్యాంకులన్నింటికీ కూడా బ్యాంకుగా వ్యవహరించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది అంటే దేశంలో ఎన్ని బ్యాంకులు అయితే ఉన్నాయో ఏ బ్యాంక్ అయినా దేశంలో ఏర్పడాలంటే ఆర్బీఐ చట్టాన్ని అనుసరించి ఏర్పడాల్సి ఉంటుంది ఆర్బీఐ సెక్షన్ ప్రకారమే ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి అన్నటువంటిది ఉంటుంది మరి ఆర్బీఐ సెక్షన్ టూలో ఏం చేశారు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంటి అన్నటువంటి దాని గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు ఆర్బీఐ యొక్క ప్రధాన డ్యూటీలో చూసినట్లయితే బ్యాంకర్స్ బ్యాంకుగా పనిచేస్తుంది అంటే బ్యాంకులకు బ్యాంకుగా పనిచేస్తుంది ఆర్బీఐ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో యాక్చువల్లీ సో ఈ ఆర్బీఐ యాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో మనం నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ ఆర్బీఐ యాక్ట్తో వచ్చింది మరియు బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ప్రకారం చూసినట్లయితే సో ఆర్బీఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ సో థర్టీ ఫోర్ ప్రకారము అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఆర్బీఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ప్రకారం మనం అంటే ఇది బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అంటారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో ఆర్బీఐ చట్టం వచ్చినప్పటికీ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అన్నటువంటిది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో వచ్చింది అంటే బ్యాంకులను రెగ్యులేట్ చేయడానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు దాన్ని దాన్ని బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ అంటున్నారు సో ఈ బ్యాంకింగ్ రెగ్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ యాక్ట్ అనుసరించి అంటే ఈ రెండు చట్టాలను అనుసరించి అన్ని బ్యాంకులకు నియంత్రించే అధికారం ఆర్బీఐ కలిగి ఉంటుంది దీన్ని అనుసరించి అన్ని బ్యాంకులను నియంత్రించే అధికారం ఎవరికి కలిగి ఉంటుంది అంటే ఆర్బీఐ అన్నటువంటిది కలిగి ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అదేవిధంగా నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ ఆర్బీఐ యాక్ట్ అనుసరించి ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు కూడా తమ డిపాజిట్లతో కొంత సో ఇది డిపాజిట్లలో ఉండాలి సో డిపాజిట్లలో ఎస్ రైట్ సో ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు కూడా తమ డిపాజిట్లలో కొంత భాగాన్ని ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచుకుంటారు దీన్నే క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటారు అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సిఆర్ఆర్ అంటారు క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటారు క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో సిఆర్ఆర్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు కూడా తమ డిపాజిట్లలో కొంత శాతాన్ని ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచుకోవాలి అలా ఉంచుకున్నటువంటి దాన్ని క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటున్నారు ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి ఆర్బీఐ మోనిటరీ పాలసీస్లో ఎంత ఉంచుకోవాలన్నటువంటిది కూడా ఆర్బీఐ రిజి నిర్ణయించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది దాన్ని సిఆర్ఆర్ అంటున్నారు క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటే ఏంటంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు ఆర్బీఐ వద్ద ఉంచుకునేటువంటి డబ్బు సింపుల్గా చెప్పాలంటే దీన్నే మనం సబ్జెక్ట్ వైడ్లో చెప్పాలంటే ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు తమ డిపాజిట్లలో కొంత శాతాన్ని ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచుకుంటుంది దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటున్నాం ఇకపోతే ఆర్బీఐ వాణిజ్య బ్యాంకుల వద్ద అర్హత కలిగినటువంటి బిల్లులను రీడిస్కౌంట్ చేస్తుంది ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది అయ్యా అంటే ఏవైతే వాణిజ్య బ్యాంకులు ఉన్నాయో ఈ వాణిజ్య బ్యాంకుల వద్ద అర్హత కలిగినటువంటి బిల్లులను రీడిస్కౌంట్ రీడిస్కౌంట్ చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది రీడిస్కౌంట్ చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు ప్రతి శుక్రవారము ఆర్బీఐకి నివేదికని పంపాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇయర్ ఎండింగ్లో చూసినట్టు సార్ వీక్ ఎండింగ్లో చూసినట్లయితే వారాంతంలో ప్రతి శుక్రవారం రోజు బ్యాంకు సమయం ముగిసిన తర్వాత సమయం ముగిసేటప్పటికీ ఆర్బీఐకి ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు కూడా తమ యొక్క నివేదికలను పంపించాల్సి ఉంటుంది తమ యొక్క నివేదికలను బ్యాంకులకు ఎందుకు పంపించాల్సి ఉంటుందయ్యా అంటే సో ఎందుకు పంపించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందయ్యా అంటే ఈ ఆర్బీఐ అనేది బ్యాంకులకు బ్యాంకుగా వ్యవహరిస్తుంది కాబట్టి ప్రతి బ్యాంకు మీద ఆర్బీఐ నియంత్రణను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు యొక్క నివేదిక అంటే ఆ బ్యాంకులో ఏం జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అన్నటువంటి నివేదికను ప్రతి వారం వారం ఆర్బీఐకి ఖచ్చితంగా 
పంపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఆర్బీఐకి పంపి తీరాలి సో దీన్నే మనం ఏం చేస్తున్నామయ్యా అంటే ఇక్కడ ఆర్బీఐ ఎప్పుడు పంపిస్తారంటే ప్రతి శుక్రవారం పంపిస్తున్నారు ఇక ఆర్బీఐ అన్నటువంటిది అంతిమ రుణదాత ఆర్బీఐ అన్నటువంటిది ఏంటయ్యా అంటే అంతిమ రుణదాత అంటున్నారు అంతిమ రుణదాత అంటే ఏంటంటే ఆర్బీఐ అన్ని వాణిజ్య బ్యాంకులకు అంతిమంగా రుణాన్ని అందిస్తుంది ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందయ్యా అంటే అన్ని వాణిజ్య బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ అన్ని వాణిజ్య బ్యాంకులకు అంతిమంగా రుణాన్ని అందిస్తుంది సో అందువల్లనే మనం దీన్ని ఏమంటున్నాం అంతిమ రుణదాత అని పేర్కొంటున్నామండి సో అంతిమ రుణదాత అని పేర్కొంటున్నాం ఎందుకు ఆర్బీఐని అంతిమ రుణదాత అని పేర్కొంటున్నామంటే అన్ని బ్యాంకులకు అన్ని వాణిజ్య బ్యాంకులకు అంతిమంగా రుణాన్ని అందించేటువంటి వారెవరు రుణాన్ని అందించేటువంటి వారు లేదా రుణ సహాయం చేసేటువంటి వారు లోన్స్ ఇచ్చేటువంటి వారు రుణదాత ఎవరు అంటే ఆర్బీఐ అండి భారతదేశంలోని అన్ని కమర్షియల్ బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ రుణదాతగా వ్యవహరిస్తుంది ఇక విదేశీ మారక నిల్వల సంరక్షణ ఏదైతే ఉందో ఈ విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని సంరక్షించడం అన్నటువంటిది ఆర్బీఐ యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యాలలో ఒకటి అంటే మనం ఆర్బీఐ బేసిక్ డ్యూటీస్ అన్నటువంటి పదం ఏదైతే వాడుతున్నామో ఆ బేసిక్ డ్యూటీస్లో ఇది కూడా ఒకటి ఉంటుంది అదేంటయ్యా అంటే విదేశీ మారక నిల్వల సంరక్షణ కర్తగా పనిచేయడం అంటే విదేశీ మారక నిల్వల్ని ఎవరు సంరక్షించాలా ఆర్బీఐయే సంరక్షిస్తుంది ఆర్బీఐ ద్వారానే సంరక్షింపబడతాయి అందుకే దీన్ని ఆర్బీఐని ఏమని పిలుస్తున్నారు విదేశీ మారక నిల్వల సంరక్షణ కర్తగా ఉంది అని బంగారము వెండి విదేశీ కరెన్సీలు మొదలగు విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని అంతా కూడా ఆర్బీఐ వద్దనే నిల్వ ఉంచుతారు సో విదేశీల నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి ద్రవ్యము కూడా అంటే ప్రతి మారకము కూడా ఆర్బీఐ దగ్గరే ఉంటుంది విదేశీ ద్రవ్య నియంత్రణ చట్టం ప్రకారము విదేశీ మారక ద్రవ్య నియంత్రణ చట్టం అన్నటువంటిది ఒక చట్టం ఉందండి ఈ విదేశీ మారక ద్రవ్య నియంత్రణ చట్ట ప్రకారం చూసినట్లయితే భారతదేశంలో రూపాయి యొక్క బాహ్య విలువను స్థిరంగా ఉంచేటువంటి బాధ్యత ఆర్బీఐకి ఉంటుంది ఇక్కడ బాహ్య విలువ అంటే ఏంటి రూపాయి యొక్క బాహ్య విలువ అంటే ఏంటి అంతర్ విలువ అంటే ఏంటి ఒక నోటును తయారు చేయడానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చుని అంతర్ విలువ అంటారండి బాహ్య విలువ అంటే ఓపెన్ మార్కెట్లో ఆ నోటు విలువని బాహ్య విలువ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు వందల రూపాయల నోటు ఉందనుకుందాం ఈ ఐదు వందల రూపాయల నోటు యొక్క బాహ్య విలువ ఐదు వందల రూపాయలే అవుతుంది అదే బాహ్య విలువ అంటే అంతర్గత అంతర్ విలువ అంటే ఈ ఐదు వందల రూపాయల నోటును తయారు చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో దాన్ని అంతర్ విలువ అంటారు ఓపెన్ మార్కెట్లో ఆ రోడ్ ఆ నోటు యొక్క ఆ నోటు ఎంత చలామణి అవుతుందో దాన్ని బాహ్య విలువ అంటారు అందుకోసమే విదేశీ మారక ద్రవ్య నియంత్రణ చట్టం ప్రకారం భారతదేశపు రూపాయి యొక్క బాహ్య విలువను ఎప్పుడు మారకుండా అలాగే స్థిరంగా ఉంచేటువంటి బాధ్యత రిజర్వ్ బ్యాంకుకు ఉంది రిజర్వ్ బ్యాంకే ఆ బాధ్యత వర్తి సో ఆ బాధ్యత నిర్వహించ నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా రూపాయి విలువ తగ్గకుండా రూపాయి విలువ అంటే మనం బాహ్య విలువనే తీసుకుంటామండి బాహ్య విలువనే తీసుకుంటాం రూపాయి బాహ్య విలువ అనగా అంత మా ఓపెన్ మార్కెట్లో దాని యొక్క విలువ తగ్గకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుందయ్యా అంటే విదేశీ మారక నిల్వల సంరక్షణ కర్త అయినటువంటి రిజర్వ్ బ్యాంకుకు మాత్రమే ఉంటుందండి ఇకపోతే రూపాయి మారప్ మారకపు రేటులో మార్పులను తొలగించి స్థిరంగా ఉంచడానికి ఆర్బీఐ విదేశీ కరెన్సీ నిల్వలను విదేశీ విదేశీ కరెన్సీని నిల్వ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అండి అసలు ఆర్బీఐ ఎందుకు విదేశీ కరెన్సీని నిల్వ చేయాలి ఆర్బీఐ ఎందుకోసం విదేశీ కరెన్సీని నిల్వ చేయాలి అంటే రూపాయి మారప్ మారకపు రేటులో మార్పులను తొలగించి స్థిరంగా ఉంచడానికి సో రూపాయి మారక విలువకు సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో చూసినట్లయితే ఈ రూపాయిని మార్చడము ఇంకొకటి అంటే దాని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ విషయాల్లో చూసినట్లయితే ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉంచాలా అన్నటువంటిది ఆర్బీఐ డ్యూటీ మరి మార్పులను తొలగించి ఎప్పటికప్పుడు వచ్చినటువంటి మార్పులను తొలగించి స్థిరంగా ఉంచాలి అంటే విదేశీ నిల్వలు మన దగ్గర ఉండాలి అందుకే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందయ్యా అంటే విదేశీ నిల్వలను 
తన దగ్గర ఉంచుకుంటుంది విదేశీ నిల్వలు అన్నటువంటి వాటిని తన దగ్గర ఆర్బీఐ తన విదేశీ కరెన్సీ నిల్వలను ఉంచుకోవడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది అంటే రూపాయి మారకపు రేటులో మార్పులను తొలగించి స్థిరంగా ఉంచడం కొరకే ఆర్బీఐ విదేశీ కరెన్సీని నిల్వ చేస్తుంది అని అర్థం అండి ఆర్బీఐ విదేశీ కరెన్సీని ఎందుకు నిల్వ చేస్తుంది అయ్యి అంటే రూపాయ మారకపు రేటులో మార్పులను తొలగించి రూపాయ మారక రేటును స్థిరంగా ఉంచడం కొరకు ఆర్బీఐ వీటిని అంటే ఎఫ్డిఐలు ఏవైతే ఉన్నాయో విదేశీ మారక నిల్వలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నిల్వ చేయడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది ఇక దేశంలో విదేశీ కరెన్సీ కొనుగోళ్లకు అమ్మకాలకు సో వినియోగాన్ని కొన్ని షరతులకు లోబడి నిర్మిస్తుంది అంటే దేశంలో ఎవరైనా విదేశీ కరెన్సీని కొనుగోలు చేయాలన్నా అదేవిధంగా విదే విదేశీ కరెన్సీని అమ్మకాలు చేయాలన్నా అంటే కొనుగోళ్ల విషయంలో కావచ్చు అమ్మకాళ్ల విషయంలో కాబట్టి కావచ్చు ఈ రెండు అంశాల్లో అదేవిధంగా విదేశీ ద్రవ్యాన్ని ఉపయోగించేటువంటి వినియోగంలో ఉపయోగించేటువంటి అంశాలలో కూడా ఆర్బీఐ కొన్ని షరతులను విధి విధిస్తుంది ఆ షరతులకు ఎవరైనా తల ఉంచాల్సిందే ఆ షరతులను అన్ని బ్యాంకులు పాటించాల్సిందే అందుకే ఆ షరతులకు లోబడి నియంత్రణ చేస్తుంది అంటే దేశంలో విదేశీ కరెన్సీని నియంత్రణ చేసేటువంటి హక్కు దేశంలో కరెన్సీ కొనుగోలు చేసే విదేశీ కరెన్సీ కొనుగోలు చేసేటువంటి హక్కు అమ్మకాలకు సంబంధించినటువంటి హక్కులన్నీ కూడా ఆర్బీఐకే ఉంటాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలలో షరతులతో కూడినటువంటి నియంత్రణ అన్నటువంటిది అంటే షరతులకు లోబడి నియంత్రించడం అన్నటువంటిది ఆర్బీఐ యొక్క విధులలో ఇంకొక విధిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు చెప్పవచ్చు ఇక విదేశీ నిల్వల్లో ఉండేటువంటి విభాగాల్లో చూసినట్లయితే జారీ చేసిన కరెన్సీ తర్వాత మన దగ్గర ఉండేటువంటి నిల్వలు అంటున్నారు వీటిని సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే క్లియరింగ్ హౌసింగ్ యూనిట్ అంట క్లియరింగ్ హౌసింగ్ యూనిట్ అన్నటువంటిది ఒకటి ఉంది దీని ఏంటో చదువు ఒక వాణిజ్య బ్యాంకులు ఇతర బ్యాంకులకు చెల్లించల చెల్లించవలసినటువంటి మొత్తమునకు మరియు వసూలు చేసినటువంటి మొత్తమునకు ఈ యూనిట్ వద్ద క్లియరెన్స్ చేసుకుంటాయి సో ఒక వాణిజ్య బ్యాంకు ఏదైనా కొన్ని వాణిజ్య బ్యాంకులు ఇతర వాణిజ్య బ్యాంకులకు చెల్లాల్సినటువంటి మొత్తాలకు మరియు వసూలు చేసినటువంటి మొత్తాలను ఈ క్లియరెన్స్ హౌస్ యూనిట్ వద్దనే క్లియరెన్స్ చేసుకుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ అన్నటువంటిది ఒక వాణిజ్య బ్యాంకు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు పిఎన్బి అన్నది ఒక వాణిజ్య బ్యాంకు పిఎన్బి అన్నది ఒక వాణిజ్య బ్యాంకు ఈ రెండు వాణిజ్య బ్యాంకులకు సంబంధించినటువంటి లావాదేవీలు అంటే వాణిజ్య బ్యాంకు ఇతర బ్యాంకులకు చెల్లించాల్సినటువంటి మొత్తాలు అంటే ఎస్బీఐ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకుకు చెల్లించాల్సినటువంటి మొత్తము మరియు ఎస్బీఐ యొక్క వసూళ్ళు అంటే దీని యొక్క వసూళ్ళు మొత్తం ఈ రెండింటి వద్ద ఎవరు క్లియర్ చేసుకుంటారయ్యా అంటే ఎక్కడ క్లియర్ చేసుకుంటాయంటే క్లియరింగ్ హౌస్ యూనిట్ అనేటువంటిది ఒక యూనిట్ ఉంటుంది ఆర్బీఐలో ఆ క్లియరింగ్ హౌస్ యూనిట్ వద్దనే ఇవి క్లియర్ చేసుకోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం క్లియరింగ్ హౌస్ యూనిట్ అని అంటున్నారు అక్కడే వీటిని మనం సో క్లియర్ చేసుకోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇక చూసినట్లయితే వివిధ బ్యాంకుల మధ్య చలామణి అయ్యేటువంటి చెక్కులు డీడీలు ఆర్బీఐ క్లియరింగ్ హౌస్ యూనిట్ వద్ద క్లియరెన్స్ చేయబడతాయి అంటే సాధారణంగా వివిధ బ్యాంకు కూడా అంటే ప్రతి బ్యాంకు కూడా సాధారణంగా ఏం చేస్తుంది అయ్యా అంటే చెక్కులను రిలీజ్ చేస్తుంది డీడీలను రిలీజ్ చేస్తుంది డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్స్ అంటున్నారు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ చెక్కులు అంటే చలామణిలో ఉండే వివిధ బ్యాంకుల వద్ద మధ్య చలామణి అయ్యేటువంటి చెక్కులు కావచ్చు డీడీలు కావచ్చు అంటే ఏవైనా కానీ ఈ చెక్కులు డీడీ కూడా ఎక్కడ క్లియర్ అవుతాయా అంటే ఆర్బీఐ క్లియరింగ్ హౌస్ యూనిట్లోనే ఆర్బీఐ క్లియరింగ్ హౌస్ యూనిట్ వద్ద క్లియరెన్స్ చేయబడతాయి ఎక్కడ క్లియరెన్స్ చేయబడతాయంటే ఆర్బీఐ క్లియరెన్స్ హౌస్ దగ్గర క్లియరెన్స్ చేయబడతాయి ఇక్కడే అంటే ఇది ఏదైతే మనం ఇప్పుడు క్లియరింగ్ హౌస్ యూనిట్ అని చదువుతున్నామో అన్ని రకాలైనటువంటి చెక్కులు డీడీలు ఈ చెక్కులు డీడీలు సాధారణంగా ఎవరిస్తారు వివిధ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇస్తాయి అంటే వివిధ వాణిజ్య బ్యాంకులు ఇస్తాయి ఈ డిఫరెంట్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇచ్చినటువంటి మధ్య వచ్చేటువంటి అన్ని చలామణిలోకి వచ్చేటువంటి చెక్కులు కావచ్చు డీడీలు కావచ్చు క్లియరెన్స్ హౌస్ యూనిట్లోనే క్లియర్ అవుతాయి ఒకవేళ 
ఆర్బీఐ శాఖలు లేనట్లయితే ఈ డ్యూటీ ఎవరు నిర్వర్తిస్తారయ్యా అంటే ఎస్బీఐ నిర్వర్తిస్తుంది అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే భారతదేశంలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఈ ఎస్బీఐ ఏం చేస్తుంది అయ్యా అంటే ఆర్బీఐ అందుబాటులో లేనప్పుడు ఆర్బీఐ శాఖ లేనటువంటి చోట్ల అంటే ఎక్కడైనా క్లియరింగ్ క్లియరింగ్ హౌస్ అనేటువంటి దాన్ని ఆర్బీఐ ఏర్పాటు చేయకపోతే అక్కడ ఎస్బీఐ ఈ చెక్కులకు డీడీలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని అంటే చెక్కులు డీడీలు ఏవైతే సంబంధించినాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి క్లియరెన్స్ అనేటువంటి ఆర్డర్ని ఇస్తుంది ఎస్బీఐ చేసేటువంటి డ్యూటీని క్లియరెన్స్ హౌసింగ్ యూనిట్ లేని చోట ఆర్బీఐ చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇది సహజంగా జరిగేటువంటిది ఈ క్లియరెన్స్ క్లియరింగ్ హౌసింగ్ యూనిట్ అంటే ఏంటయ్యా అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులకు ఇతర బ్యాంకులు చెల్లించాల్సినటువంటి మొత్తం వసు మొత్తాన్ని మరియు ఆ బ్యాంకుల యొక్క సు మొత్తాన్ని మరియు ఆ బ్యాంకుల యొక్క వసూలు మొత్తాన్ని ఇక్కడే అంటే మార్చుకునేటువంటిది క్లియరెన్స్ చేసేటువంటిదే దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే క్లియరెన్స్ హౌస్ అని పిలుస్తున్నాం క్లియరింగ్ సో క్లియరింగ్ హౌస్ యూనిట్ అని పిలుస్తున్నాం వివిధ బ్యాంకుల మధ్య చలామణ అయ్యేటువంటి చెక్కులు డీడీలు ఆర్బీఐ క్లియరింగ్ హౌస్ యూనిట్ వద్దే క్లియరెన్స్ చేయబడతాయి ఒకవేళ ఆర్బీఐ శాఖ లేనట్లయితే ఈ విధిని ఎస్బీఐ అంటే అక్కడ ఆర్బీఐ శాఖ లేకపోతే ఆ డ్యూటీ ఏదైతే ఉందో ఆ డ్యూటీని ఎస్బీఐ అనేటువంటిది నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది ఇక ప్రమోషనల్ విధులు అన్నటువంటివి ఉంటాయి ఈ ప్రమోషనల్ విధులను కూడా పర్యవేక్షించేటువంటి అధికారం ఆర్బీఐకి ఉంటుంది అంటే ప్రమోషన్ విధులు లేక పర్యవేక్షణ విధులు అంటున్నారు సో ఇన్స్పెక్షన్ డ్యూటీస్ ప్రమోషనల్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ డ్యూటీస్ అంటున్నారు అంటే ఆర్బీఐకి దేశంలో ఉండేటువంటి బ్యాంకులను అన్నింటినీ పర్యవేక్షించేటువంటి అధికారం కలిగి ఉంటుంది ప్రతి బ్యాంకు మీద పర్యవేక్షణ అధికారాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఆ హోదాలోనే ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది అయ్యా అంటే వివిధ ప్రాంతాలలో అభివృద్ధికి ప్రోత్సాహకాలను అంటే మార్గదర్శకాలను రూపొందించి అమలు పరుస్తుంది అంటే ఏ ప్రాంతమైనా సరే ఆ డిఫరెంట్ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అభివృద్ధికి ప్రోత్సాహకాలను మార్గదర్శకాలను రూపొందించి అమలు పరుస్తుంది అంటే ప్ర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎక్స్ అనేటువంటి ప్రాంతం ఉంది ఆ ఎక్స్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో చూసినట్లయితే అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి మార్గదర్శకాలు ఎలా ఉన్నాయి ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తే ఇంకా ఎలా ఉన్నాయి అన్నటువంటి దాని నుంచి ఆ అభివృద్ధి ఈ విధంగా చేస్తే పని ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి వాళ్ళను ప్రోత్సహించి వాళ్ళకు గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చి యాక్షన్ ప్లాన్ ఇలా ఉండాలన్నటువంటి గైడ్ లైన్లను మార్గదర్శకాలను రూపొందించి అమలు చేయడం అన్నటువంటిది ఆర్బీఐ చేసేటువంటి డ్యూటీ అమలు చేసేటువంటిది ఆర్బీఐ డ్యూటీగా ఉంది ఇక చూసినట్లయితే వివిధ రకాల ఆర్థిక సామాజిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి కూడా ఆర్బీఐ ప్రయత్నం చేస్తుంటుంది అంటే వివిధ రకాల ఆర్థిక కావచ్చు సామాజిక కావచ్చు లక్ష్యాలను సాధించడానికి కూడా ఆర్బీఐ ప్రయత్నం చేస్తుంది అంటే ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుంది అయ్యా అంటే ఎవరైనా అక్కడికి కావాల్సినటువంటి సామాజికంగా ఆర్థికంగా ఉండి వెనకబడినటువంటి వారికి ఆర్థిక ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వడం కొరకు అభివృద్ధి ప్లాన్ని తయారు చేసి బ్యాంకులకు కొంత లోన్స్లో వెసులుబాటు కల్పించేటువంటి వాటిని చూసి సామాజికంగా వెనకబడినటువంటి వారికి లోన్స్ ఇచ్చేటువంటి ప్రక్రియలో ప్రత్యేకమైనటువంటి నిబంధనలను రూపొందించేటువంటి అధికారం కూడా ఆర్బీఐకి ఉంటుంది ఈ నిబంధనలను అను అనుకూలంగా అంటే ఈ నిబంధనలను అనుసరించే సామాజిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి సామాజిక లక్ష్యాలను సాధించటానికి ఆర్బీఐ ప్రయత్నం చేస్తుంది మరి ఏదైనా ఒక కొత్త బ్యాంకును ఏర్పాటు చేయడానికి కొత్త శాఖలను ఏర్పాటు చేయడానికి కార్యాలయాలు అంటే కొత్తగా ఆఫీసెస్ పెట్టడానికి తర్వాత ఏటీఎంస్ పెట్టడానికి కూడా ఆర్బీఐ నుంచి లైసెన్స్ అన్నటువంటి అవసరం అంటే ఒక బ్యాంకు కొత్తగా ఏర్పడాలి ఎవరైనా కొత్తగా బ్యాంకు పెట్టాలి అంటే దానికి ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి మద్దతు అన్నటువంటిది ఉండాలి ఆర్బీఐ లైసెన్స్ అన్నటువంటిది ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఇంకొక శాఖ నా బ్యాంకు ఒక శాఖను అంటే ఒక కార్యాలయం అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ కార్యాలయాన్ని అంటే కొత్తగా బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేయడానికి కానీ కొత్తగా బ్రాంచ్ని ఓపెన్ చేయడానికి కానీ అంటే శాఖను ఏర్పాటు చేయడానికి కానీ లైసెన్స్ కావాలి ఆ లైసెన్స్ ఇచ్చేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అయ్యా అంటే ఆర్బీఐకే ఉంటుంది కొత్తగా బ్యాంకు పెట్టాలన్నా కొత్త బ్యాంక్ శాఖను అంటే బ్రాంచ్ని ఏర్పాటు చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా లైసెన్ అవసరము ఆ లైసెన్ ఇచ్చేటువంటి అధికారము ఆర్బీఐకి మాత్రమే ఉంటుంది ఇక 
ఆర్బీఐ యొక్క నియమ నిబంధనలను అనుసరించి ఈ నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నది లేనిది తనిఖీ చేస్తుంది అంటే పాయింట్ ఏం చెప్తుంది అయ్యా అంటే ఇన్స్పెక్షన్ అథారిటీ ఉంది ఆర్బీఐ భారతదేశంలో ఉండేటువంటి బ్యాంకులన్నింటిలో కూడా నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అన్నటువంటి తనిఖీ చేస్తుంది అంటే ఆల్ బ్యాంక్స్ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ నాట్ సో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని పాటిస్తున్నాయా లేదా అన్నటువంటి విషయంలో తనిఖీ చేసేటువంటి అధికారం సో తనిఖీ చేసేటువంటి అధికారం ఆర్బీఐకి ఉంటుంది అంటే దీంట్లో తనిఖీ చేసేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంటుందయ్య అంటే ఆర్బీఐ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ తనిఖీ విషయంలో ఆర్బీఐ ఇచ్చినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు ఖచ్చితంగా పాటించి తీరవలసిందే ఏ వాణిజ్య బ్యాంక్ అయినా ఆ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని పాటిస్తున్నారా లేదా అన్నటువంటి అంశాన్ని ఆర్బీఐ అన్నటువంటిది చూస్తుంది ఆ అంశాన్ని ఆ నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నది లేనిది ఆర్బీఐ చూడమంటూ జరుగుతుంది ఇక బ్యాంకులకు సంబంధించినటువంటి మూలధన పరిమితిని నగదు నిల్వల నియమాలను కూడా ఆర్బీఐ రూపొందిస్తుంది అంటే ఎంత మూలధనం ఉండాలా సో మూలధనానికి సంబంధించినటువంటి పరిధి అంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ క్యాపిటల్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఏ వాణిజ్య బ్యాంక్ దగ్గర ఎంత అమౌంట్ మూలధనంగా ఉంచుకోవాలి నగదు నిలువలు అంటే సిఆర్ఆర్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో సిఆర్ఆర్కు సంబంధించినటువంటి నియమాలను కూడా ఆర్బీఐఏ ఇస్తుంది అంటే మూలధనం ఎంత ఉండాలన్నటువంటిది ఆర్బీఐ నిర్ణయిస్తుంది ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు దగ్గర నగదు నిలువలు ఎంత ఉండాలన్నటువంటిది కూడా ఆర్బీఐఏ నిర్ణయించడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది మరి ఈ మూలధన పరిమితిని నగదు నిలువల నియమాలను రూపొందించడం వల్ల వడ్డీ రేట్ల నియమాలపై సూచనలు కూడా ఈ బ్యాంకే ఆదేశాలు ఇస్తుంది అంటే ప్రతి బ్యాంకుకు ఎంత మూలధనం ఉండాలా అంటే ఎంత పెట్టుబడితో బ్యాంకులు ఏర్పాటు చేయాలా తమ దగ్గర ఎంత క్యాష్ ఉంచుకోవాలా పెట్టుబడిగా అన్నటువంటి దాన్ని ఎవరు నిర్ణయిస్తారంటే ఆర్బీఐ నిర్ణయిస్తుంది అదేవిధంగా సిఆర్ఆర్ అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచుకునేటువంటి నగదు నిలువలు ఈ నగదు నిలువలను కూడా ఎంత ఉంచాలో ఆర్బీఐ దగ్గర అన్నటువంటిది కూడా ఆర్బీఐఏ రూపొందిస్తుంది అదేవిధంగా చూసినట్లయితే వడ్డీ రేట్ల నియమాలపై సో వడ్డీ రేట్లు ఎంత ఉన్నాయి ఈ వడ్డీ రేట్ల నియమాలపై కూడా సూచనలను ఆదేశాలను ఆర్బీఐ అన్నటువంటిదే ఇస్తుంది ఇక చూసినట్లయితే డిపాజిట్లు రుణాల పెట్టుబడులకు సంబంధించినటువంటి గణాంకాలను డిపాజిట్లు రుణాల పెట్టుబడులకు సంబంధించినటువంటి గణాంకాలను సేకరించడం ప్రచురించడం చేస్తుంది సేకరించడం ప్రచురించడం చేస్తుంది ఎవరు చేస్తున్నారు డిపాజిట్లు ఇవన్నీ కూడా ఆర్బీఐ డ్యూటీస్ డిపాజిట్లు రుణాల పెట్టుబడులకు సంబంధించినటువంటి గణాంకాలను సేకరించడం అన్నటువంటిది అంటే ప్రతి బ్యాంకు దగ్గర నుంచి డిపాజిట్లను సేకరిస్తుంది ఎవరైనా రుణాలు ఉంటే ఆ రుణాలకు సంబంధించినటువంటి గణాంకాలను అన్నింటినీ కూడా ఆర్బీఐ సేకరిస్తుంది వీటిని తను ప్రచురించేటువంటి పుస్తకాల్లో ప్రచురిస్తుంది ఆ బ్యాంకులకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలియజేస్తుంది సో బ్యాంకు సిబ్బంది ఎవరైనా ఉంటే వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి బాధ్యత కూడా అంటే బ్యాంకు సిబ్బందికి సంస్థాగత శిక్షణ ఏర్పాట్లను కూడా ఆర్బీఐ నిర్వర్తి నిర్వర్తిస్తుంది అంటే బ్యాంకు సిబ్బంది ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాంకు సిబ్బందికి సంస్థాగత శిక్షణ ఏర్పాట్లను ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆర్బీఐ చూపిస్తుంది ఇక ఆర్బీఐ చూసినటువంటి దాంట్లో చూసినట్లయితే పరపతి నియంత్రణ అంటున్నారు సో ఇక్కడ ఆర్బీఐ చూసినట్లయితే కొంత మానిటరీ పాలసీ ఉంది కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి దీన్ని సిఆర్ఆర్ అంటున్నారు క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటున్నారు రిజర్వ్ రేషియో నిష్పత్తి ఎంత డబ్బు అంటే ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు కూడా ఈ సిఆర్ఆర్ అంటే ఏంటంటే క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు కూడా ఆర్బీఐ దగ్గర కొంత డబ్బును నిల్వ ఉంచుకోవాలి అలా నిల్వ ఉంచుకున్నటువంటి నగదు డబ్బునే నగదు నిల్వలనే మనం సిఆర్ఆర్ అంటున్నామండి దీన్ని మూడు శాతంగా ఆర్బీఐ నిర్ణయించింది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆర్బీఐ పరపతి నియంత్రణ ట్వంటీ టూ సో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆర్బీఐ పరపతి నియంత్రణ సో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆర్బీఐ పరపతి నియంత్రణ మనం చూసినట్లయితే క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో సి ఫర్ క్యాష్ ఆర్ ఫర్ రిజర్వ్ ఆర్ ఫర్ 
రేషియో ఇది మూడు శాతంగా ఉంటుంది త్రీ పర్సంటేజ్గా క్రాష్ రిజర్వ్స్ రేషియోను ఆర్బీఐ నిర్ణయించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది దీన్ని నిర్ణయించేటువంటి హక్కు కూడా ఆర్బీఐకే ఉంటుంది ఇక ఎస్ఎల్ఆర్ స్టాట్యూటరీ స్టాట్యూటరీ లిక్విటీ రేషియో అంటున్నారండి ఎస్ఎల్ఆర్ ఏంటంటే స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో ఈ స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో పద్దెనిమిది శాతం ప్రస్తుతం ఉంది దీన్ని నిర్ణయించేటువంటి అధికారం కూడా ఆర్బీఐకే ఉంది ఇక రెపో రేటు సో రెపో రేటు ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సంటేజ్ ఉంది సో రెపో రేటు రివర్స్ రెపో రేటు సో రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే ఏంటంటే సో రెపో రేట్ని మనం బ్యాంకు రేట్ అని కూడా అంటాము బ్యాంకులు సో బ్యాంకులు వాణిజ్య బ్యాంకు దగ్గర తీసుకుంటే దానికి ఇచ్చేటువంటి రేటు దానికి ఇచ్చేటువంటి వడ్డీ రేటు సో రెపో రేట్ అంటున్నారు ఈ రెపో రేట్ ఏంటంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సంటేజ్గా ఉంది ఇక రివర్స్ రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ ఏంటంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు బ్యాంకులకు ఇచ్చేటువంటి వడ్డీ సో అది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉంది త్రీ పాయింట్ సో త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఇక దీని తర్వాత చూసినట్లయితే ఎంఎస్ఎఫ్ఆర్ అంటారు సో ఎంఎస్ఎఫ్ఆర్ అంటారు సో మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ రేట్ అంటారు ఈ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ రేట్ అంటే ఏంటి ఎంత ఉంటుంది అయ్యా అంటే ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ రేట్ ఈజ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ దెన్ బ్యాంక్ రేట్ సో బ్యాంక్ రేట్ ఏంటంటే ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ బ్యాంక్ రేట్ ఈజ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ ఆరుకు సంబంధించి మీకు ఒక ప్రశ్న అన్నటువంటిది గ్యారంటీగా వస్తూ ఉంది ఖచ్చితంగా ఒక ప్రశ్న అన్నటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ నేర్చుకోవడం ఏంటంటే సిఆర్ఆర్ అంటే ఎంత ఉంది సిఆర్ఆర్ అనేది త్రీ పర్సంటేజ్ ఎస్ఎల్ఆర్ అన్నటువంటిది ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పర్సంటేజ్ రెపో రేటు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సంటేజ్ రివర్స్ రెపో రేటు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ రేటు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ బ్యాంకు రేటు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఈ పర్సంటేజ్ల మీద రేకుల రేట్ల మీద మనకు సాధారణంగా ఒక ప్రశ్న వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము సో ఆర్బీఐకి సంబంధించినటువంటి మానిటరీ పాలసీ అంటున్నాము సో దీన్నే ఆర్బీఐ యొక్క పరపతి విధానము ఈ విధంగా ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఆర్బీఐ చూసినట్లయితే ఈ సిఆర్ఆర్ కానీ ఎస్ఎల్ఆర్ కానీ రెపో రేట్ కావచ్చు రిజర్వ్ రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ కావచ్చు మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ రేట్ కావచ్చు బ్యాంకు రేట్ కావచ్చు వీటిని ఎప్పటికప్పటికీ అప్డేట్ చేసి ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి అప్డేట్ చేసి ఆర్బీఐ అందించడం అన్నటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చదవాలంటే సమాచారాన్ని సేకరించటం మరియు ముద్రించడం ఇది కూడా ఆర్బీఐ యొక్క డ్యూటీ ఈ సమాచారాన్ని సేకరించి మరియు ముద్రించడానికి చూసినట్లయితే అభివృద్ధి పరమైనటువంటి విధుల కొరకు లేదా ప్రోత్సాహక విధుల కొరకు లేదా ఆధునిక విధుల కొరకు దీన్ని తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది దెన్ ఇవి నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే అసలు ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అన్నటువంటి దాన్ని చూద్దాం సో ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామయ్యా అంటే క్లియర్గా మనం మాట్లాడాల్సిన ద ఫోర్త్ ఎపిసోడ్లో చూసినట్లయితే ఆర్బీఐ విధులను బ్యాంకులకు బ్యాంక్ అన్నటువంటి దాన్ని చూస్తున్నాం సో బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్ అంటున్నారు అంటే దేశంలోని అన్ని బ్యాంకులకు మీద కూడా ఆర్బీఐ అనేటువంటిది కంట్రోల్ కనపడుతుంది అంటే నియంత్రిస్తుంది ఇక ఆర్బీఐ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ప్రకారం మరియు బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ప్రకారం సో ప్రకారంగా అన్ని బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ నియంత్రణ కలిగి ఉంటుంది మరి చూసినట్లయితే రిజర్వ్ క్యాష్ రేషియో అంటున్నారు క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటే ఏంటంటే ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు తమ డిపాజిట్లలో కొంత శాతాన్ని ఆర్బీఐ వద్ద ఉంచుకోవాలంటే ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు కూడా తమ డిపాజిట్లో కొంత శాతాన్ని ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచుకోవాలి అది మనం చదివాం తర్వాత చూసినట్లయితే ప్రతి శుక్రవారం కూడా ఆర్బీఐ తన నివేదికను సో అన్ని బ్యాంకులు కూడా ఆర్బీఐకి తన నివేదికను అందించాలి ఇక చూసినట్లయితే అంతిమ రుణదాత ఆర్బీఐ అన్ని వాణిజ్య బ్యాంకులకు అంతిమ రుణాన్ని అందిస్తుంది కాబట్టి అంతిమ రుణదాత అంటారు విదేశీ మారక నిల్వల యొక్క సంరక్షణ కర్తగా కూడా ఆర్బీఐ వ్యవహరిస్తుంది 
ఇందులో భాగంగా చూసినట్లయితే బంగారము వెండి విదేశీ కరెన్సీలో సో విదేశీ కరెన్సీ మొదలగునటువంటి మారక నిలువలు కూడా అరబై దగ్గరే ఉంచుకోవాలి విదేశీ మారక ద్రవ్య నియంత్రణ చట్టాన్ని అనుసరించి భారతదేశం యొక్క రూపాయి బాహ్య విలువను స్థిరంగా ఉంచే బాధ్యత కూడా ఆర్బీఐకి ఉంటుంది ఇక విదేశీ కరెన్సీ కొనుగోళ్ల విషయంలో అమ్మకాల విషయంలో వినియోగించేటువంటి విషయంలో పూర్తి అధికారం ఆర్బీఐకే ఉంటుంది షరతులతో కూడినటువంటి నియంత్రణను చేస్తుంది ఇక క్లియరింగ్ హౌస్ అన్నటువంటి యూనిట్ని చూసినట్లయితే సో ఈ క్లియరింగ్ హౌస్లోనే వాణిజ్య బ్యాంకులు ఇతర బ్యాంకులకు చెల్లించేటువంటి మొత్తాలను వాటికి వసూలైనటువంటి మొత్తాలను ఇక్కడే క్లియర్ చేసుకుంటాయి అదేవిధంగా వాణిజ్య బ్యాంకుల యొక్క చెక్కులు డీడీలు కూడా ఇక్కడే క్లియర్ చేసుకోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ప్రమోషనల్ విధులు లేదా పర్యవేక్షణ విధులు సో వీటిలో చూసినట్లయితే ఆర్థిక సామాజిక లక్ష్యాలను కూడా నెరవేరుస్తుంది అదేవిధంగా కొత్త బ్యాంకులకు అదేవిధంగా కొత్త శాఖలకు కూడా లైసెన్స్ను మంజూరు చేసే అధికారం ఆర్బీఐకే కలిగి ఉంటుంది ఇక చూసినట్లయితే ఆర్బీఐ డిపాజిట్లు రుణాలు పెట్టుబడులకు సంబంధించినటువంటి గణాంకాలను అన్నింటినీ సేకరించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇక పరపతి నియంత్రణ విషయానికి వస్తే సిఆర్ఆర్ త్రీ పర్సంటేజ్ ఉంది ప్రస్తుతం ఎస్ఎల్ఆర్ ఎయిటీన్ పాయింట్ జీరో జీరో పర్సంటేజ్ ఉంది రెపో రేట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సంటేజ్ ఉంది రివర్స్ రెపో రేట్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంది మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ సి ఫెసిలిటీ రేట్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంది బ్యాంకు రేట్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అన్నటువంటిది ఉంది ఇది మనం చూడాల్సినటువంటిది ఇకపోతే సమాచారాన్ని సేకరించడం మరియు ముద్రించడం అన్నటువంటిది ఆర్బీఐకి ఉండేటువంటి ఇంకొక అధికారం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం దాన్ని చూద్దాం థ్యాంక్ మీ ఫనీశ్వర్